。来到妖怪市集，沉浸式的看一场《百鬼夜行》，夏目友人帐的气势感很卡哇伊，但也有小孩吓得哇哇大哭。这里的太古表演是我见过最好、最棒的。在京都，每年十月份的第三个周日，在大将军商店街的一条通举行“百鬼夜行”的活动，进行变装妖怪的大聚会。我现在已经到了，现在四点多钟，妖怪游行应该是五点以后开始吧。嗯，不过现在人已经很多了，有些摊位已经摆上了。这边可能做一个什么动画片的宣传呢，可以免费拿一个小面具。这个饭馆灯火通明的，我过去喝点什么，然后慢慢的等朋友过来一起逛吧。太好了，有香肠啤酒，这种香肠好多集市的摊位上都有，特别好吃。就在我找了个地方准备细细品尝的时候，我的好朋友了啊，太开心了，刚好我就坐这吃一香肠喝一啤酒啊。大家还记得吗？这就是我前几集做的红庆妹子吃火锅那两位主人公。这么多人啊！哇！哦、这些姑妹马上就准备游行去了，太可爱了。好像有的小孩被吓得哇哇大哭。这个三个眼睛的鬼，不知道是不是那个白百木鬼。我是吴晨，现在我们在一条通大将军商店街的妖怪集市《百鬼夜行》的现场。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。感觉这个鬼有点可爱，有点寂寞。我们几个被挤的是一步都迈不动了，我们只能跟着人群一边往那个大将军的神社里走。一边看看旁边的小摊儿，口罩是一个狐狸的。哎呀，好挤啊！终于可以进神社，稍微的消停一下了。一会儿大将军神社里会有太古表演，我们得赶紧找个好位置去。拍照啊？哦，没拍啊，没拍照。表演即将开始了。我好珍惜的是看到小胖子。哎呦，当然，当然的，当然的。宝宝你好。
ライトでございます。はい、そして皆さんもワッショイ返してください。行きますよ。せーの、ワッショイ。ワッショイ。ワッショイ。ワッショイ。ワッショイ。ワッショイ。ワッショイ。ワッショイ。ありがとうございます。最後にございます。
看到道路两旁妖怪摆出 pose 来供大家拍照，合照都是免费的，并不像有些旅游景点要付费拍照。我还买了这么一个面具，掉色了，绳子也老了，所以便宜。可是我就想要这种老的，我觉得比塑料的好看多了。你现在的款也好看，就是。谢谢大家观看，如果你喜欢我的节目，请给我点个赞吧。